வணக்கம் இந்த வீடியோல நாம என்ன விஷயத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா வங்கக்கடலோட தென்கிழக்கு பகுதியில் வந்துட்டு ஆம்பன் புயல் உருவாகி வரப்போகுது அப்படிங்கற விஷயத்தை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த விஷயத்தை பத்தி தான் நாம வந்து இந்த வீடியோல டீடைலா பார்க்க போறோம் சோ இந்த விஷயத்தை கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வரலாம் என்ன அப்படினா இந்த மாதிரி புயலுக்கெல்லாம் யார் வந்துட்டு ஆம்பன் அம்பான் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான பேர் எல்லாம் வைக்கறாங்க அப்படிங்கற மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம் அப்படி தோணுச்சு அப்படிங்கும்போது நம்மளோட சேனலோட இரண்டாவது வீடியோவை அத பத்தி தான் போட்டுறோம் என்ன அப்படினா சைக்ளோன் நேமிங் process அப்படிங்கற மாதிரி இந்த புயலுக்கெல்லாம் எப்படி பேர் வைக்கறாங்க அப்படிங்கற விஷயத்தை போட்டுறோம் சோ நீங்க அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அந்த வீடியோ வந்து பிளேலிஸ்ட்ல ஜெனரல் knowledge அப்படினு சொல்ல பார்க்கற பிளேலிஸ்ட்ல வந்து அந்த வீடியோ இருக்கு சோ மிஸ் பண்ணாம போய் பாருங்க சோ நாம வந்து இந்த வீடியோல இந்த ஆமன் புயல பத்தியும் அது எப்படி வர போகுது ஏன் வர போகுது அப்படிங்கற மாதிரி விஷயங்களை பத்தி எல்லாம் வந்து டீடைலா பார்க்கலாம் சோ இந்த மாதிரி வங்கக்கடலோட தென்கிழக்கு பகுதியில இருந்து இந்த ஆம்பன் புயல் உருவாகி வரப்போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையினுடைய வானிலை ஆய்வு மையத்தோட இயக்குநரான புவியரசன் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்துட்டு பிரெஸ் மீட்ல சொன்னாரு சோ நேத்துக்கு நடந்த பிரெஸ் மீட்ல அவர் சொன்ன விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த வங்கக்கடல்ல வந்துட்டு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வந்து உருவாகி இருக்கு அது வந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமா மாறப்போகுது சோ அந்த விஷயம் நாளைக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு புயலா மாறும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தாரு சோ அது மட்டும் இல்லாம அவர் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மே பதினாறு இன்னைக்கு வந்துட்டு அது வடமேற்கு பகுதி திசையை நோக்கி வந்துட்டு அது நிலை கொண்டிருக்கும் அது வந்து மே பதினேழு அப்படிங்கிற டேட்ல வந்துட்டு அது வடகிழக்கு நோக்கிய திசையை நோக்கி நிலை கொண்டிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னாரு சோ அது மட்டும் இல்லாம அவங்க சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காரணத்தினால வந்துட்டு அடுத்த ஒரு அஞ்சு ஆறு நாட்களுக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர்ல இருந்து ஒரு எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்து காற்று வீசும் அப்படின்னு சொன்னாரு சோ ஒரு சில காலகட்டத்துல ஒரு சில டைமிங்ல வந்துட்டு அது தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற ஸ்பீட்ல கூட இந்த காற்று வீசலாம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க சோ இதனால தென்மேற்கு <laughs> மேற்குதான் <laughs> கல்வி <laughs> கற்றவங்களுக்கு <laughs> <laughs> <laughs>